星瑶，你能听到我说话吗？星瑶，星瑶，这看起来不是出口，而是一处空间裂缝。师傅曾经说过，这种空间裂缝最是凶险，就是传说中的仙神，进入其中也多半身陨。星瑶是为了救我，他完全是为了救我，不然的话，师兄。这座祭台需要献祭特殊体质，我倒是想起来，师傅曾经说过，市面确实有特殊体质，只是现在四级大陆无法体现出来，需要去更高的位面才能体现。这么说，这一关其实就是为了信瑶而设置的。丁老王真是把土地利用的彻彻底底的，个个都是工具人。只是我因为系统获得了无根之体，导致棺材差点把我吞噬，跟丁老王的计划出现了偏差。不管怎样，是信瑶救了我。他明明可以。<笑>早是坑本仙翁，现在终于轮到你们了。<笑>闭嘴！再敢幸灾乐祸，现在就毙了你！不过是个探路的罢了。可恶！门开了。师兄，现在怎么办？小师妹她真的死了吗？你们可知下面是什么地方？如果下去，可有可能？师兄，不能冒险，空间裂缝非同小可。无论如何，我要搞清楚，信瑶是死是活，被棺材带到了哪里。毕竟信瑶，是为了我而变成这样。来到这个世界，师兄，我第一个见到的人就是信瑶。我一往情深，师兄，无条件信任的也只有信瑶。师兄，这个小丫头很痴迷，很傻。时时刻刻都在我的身边，有信瑶在身边，似乎成为了我的一种习惯。我慢慢感受到了信瑶对我的重要性，但直到现在，我才真正体会到失去小丫头的那种痛苦的感觉。师兄，好厉害的空间之人，这真的无法深入探索，实在是难以抵挡。寻常肉体根本无法抵挡空间利刃。四师妹，有没有办法进去？八师妹，嗯、用你的机关鸟试一下。好。师兄，这机关鸟是万年铁木打造，极其坚固，理论上来讲是难以毁坏，但在空间能坚持多久，不好说。八师妹会和机关鸟神识相连，探查里面的情况。看到了吗？看到了。怎么样？下面是什么情况？机关鸟并未深入多少就被毁了，空间之刃的杀伤力实在太强了。不过在毁灭的瞬间，我看到这处空间裂缝的对面似乎有一个出口。出口。师兄，空间裂缝。被称为空间裂缝，是因为只有它会有一种特殊的情况，会连接两个空间，让两个不再相隔万里，甚至不在同一空间、同一区域的两处空间相连。一个人如果误入其中，在不死的情况下，能瞬间跨越万里，到达此生都无法到达的地方。这种情况真的很复杂，我们也只是在师傅房间里的古籍上看到过记载。不知道师兄您能听明白吗？哦，明白。这不就是虫洞？虫洞，这个称呼倒是很新颖。师兄，你是怎么想到这种名称的？如果八师妹没看错，那么小师妹很可能进入了另一片空间。虽然我们不知道那是什么地方，至少可以证明小师妹还活着。活着，还活着就好。走吧。不要耽误时间，先把这里通关。只要星瑶还活着，早晚我会找到她。当下我们有更重要的事情去做。我们竟然就这样走出来了。这地方鸟语花香，风景也太好，根本不像是有机关的样子。师兄，看那边，那是不是我们要找的那道门？那是门，是门，这是那道门。终于找到那道门了
。激动的时刻到了，果然所有的付出都会得到回报的。开始吧！四级大陆终于困不住我了。我将要在更高的大陆永胜，打到更高的巅峰！<笑>为什么没动静？刘成风，说好的开门呢？看来江家老祖给的这把钥匙，并不能打开这道门。接下来，只能试试看师傅留下来的这把钥匙，希望能成功。开了，师傅的钥匙打开了这道门。那把钥匙到底有什么区别？这是什么？怎么一直在跳？通往四级大陆的通道呢？为什么是这种东西？传说不是这么写的呀！世界之心，这难道是世界之心？